بسم الله والحمد لله نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والال والصحابه اجمعين اما بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القران قران ركبت ما سمعنا رمضان ان برنا له ني قران ان प्रयोग തൗറാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇഞ്ചീലിനെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം ഖുർആൻ എന്ന പ്രയോഗം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ജാലുൽ ഖുർആാന ഉദീൻ എന്ന ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പണ്ഡിതന്മാരത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമാണോ റമദാനിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടത് അല്ല മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ മാസത്തിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വകയുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഇമാം റാസിർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നു നസല സുഹഫു ഇബ്രാഹിം ഫി അവ്വലി ലൈലത്തി മിൻ റമലാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു ഇസ്ലാമിന് ഇറക്കപ്പെട്ട ഏടുകൾ റമലാനിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിലാണ് ഇറക്കപ്പെട്ടത് ഊൻസിലത്തി തൗറാത്തു ലിസിറ്റിൻ മവൈന റമലാൻ മാസം ആറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ റമലാനിൽ തന്നെ തൗറാത്തും ഇറക്കപ്പെട്ടത് വൽ ഇഞ്ചിയിൽ ഇഞ്ചിയിൽ ഇറക്കപ്പെട്ടു ലി സലാസ അഷറ അത് റമദാൻ പതിമൂന്നിന് ഇഞ്ചിയിലിറക്കപ്പെട്ടു വൽ ഖുർആാനിൽ അറബൈം വൈഷരീൻ ഇരുപത്തി നാലിന് ഖുർആാൻ ഇറക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇറക്കപ്പെട്ട മാസം തന്നെയാണ് ഈ റമദാൻ എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മഹത്തായ റമദാൻ മാസം വേറെ ഒരു നോമ്പും അള്ളാഹു സുബാന ഹൂത്താല സ്വീകരിക്കാത്ത ഈ റമദാനിൽ റമദാൻ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു നോമ്പും വരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിലക്ക് നോമ്പിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു താല തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് റമദാനിലിപ്പോൾ ഒരു യാത്രക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും പക്ഷേ അന്ന് അവനൊരു സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്താൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അന്ന് റമദാൻ നോമ്പ് തന്നെയാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വേറെ നോമ്പുകളെ റമദാൻ കബൂൽ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഷെഹ്റു റമദാൻ അല്ലതി ഉൻസിലഫീഹിൽ ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാസത്തിൽ ഫമൻ ഷഹിദ മിങ്കു മുഷെഹ്റഫ് അൽ യസും ഈ മാസത്തിൽ ഹാജറുള്ളവർ നോമ്പെടുത്തു കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധ കൽപ്പനയാണ് ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് മഹാന്മാരായ സഹാബികൾക്ക് ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിർദ്ദേശം ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും كان الصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قد الصحابي قال إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يكن ليلته ولا يومه حتى يمسيه ورعال نوم بغارنا يبايقن نير ما يديني شيشم نوم بطرقان الله بستو كندو وربريك أديهم أرغي بويال نوم بطرقان الله ممب أرغي بويال أنا تراتو ليل بنا ديهت لنم كاركان پاڑي اللي ايرن പിറ്റേ ദിവസത്തെ പകലിലും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തെ മകരിബ് വരെ അദ്ദേഹം ഒന്നും കഴിക്കാതെ കാത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് വൈന്ന കൈസബന സർമത് സർമത്തിൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഖാന സാഹിമൻ കൈസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം നോമ്പുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫലമ്മ ഹലർ അൽ ഇഫ്താറു അതമ്ര അത്ഹു നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ സമീപത്തെന്ന് എൻ്റെ കി തോഹാമ് എൻ്റെ അടുക്കൽ ഭക്ഷണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹതി പറഞ്ഞു ഇല്ല വലാക്കിൻ അന്തലിക്കു ഫാത്തുലി ബുലക്ക് ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പകൽ സമയത്ത് മുഴുവനും തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഭാര്യ ഭക്ഷണവുമായി വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ വളരെയേറെ സഹതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈബത്തല്ലക്ക എന്ന് ആ മഹതി പറഞ്ഞു പോയി കാരണം ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത മകരിഭാകണം പിറ്റേ ദിവസവും അത് രാത്രിയും നോമ്പ് തുടർന്നു ഉച്ചയായപ്പോൾ ഉഷിയാലൈ മഹാനവറുകൾ ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി ഭാര്യ നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഈ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒഹില്ലക്കും ലൈലത്ത് സുയാ മിർ റഫസു ഇല നിസായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം കുലു വസ്രബു ഹത്താ യതബയ്യൻ ലക്കുമുൽ ഖൈത്തുൽ അബിയുൽ മിനൽ ഖൈത്തുൽ അസ്വദി എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
നിങ്ങൾക്ക് സുബിഹി മുതൽക്ക് മിനൽ ഫജർ നിങ്ങൾക്ക് ഫജർ മുതൽക്ക് സുബിഹി മുതൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മഹരിബ് വരെയാണ് നോമ്പ് മഹരിബ് മുതൽ സുബിഹി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വെള്ളം കുടിക്കാം ഭാര്യയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാം എന്നെല്ലാം അറിയിക്കുന്ന ആയത്ത് ഇറക്കി അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല എളുപ്പം ചെയ്തു ഇത് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു പാഠം മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് അള്ളാഹു താല നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ സമയം അവർ നോമ്പെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് അവർ വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി അവരതിലൊരു നീരസവും പ്രയോ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അവർ പൂർണ്ണമായും ആ പറയപ്പെട്ട സമയം മുഴുവനും നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി കാരണം നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളരെ വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് ആരുമറിയാതെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യം ആയ അവലാണല്ലോ നോമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അസൗമുലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അജസീബി അതിന് ഞാൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതായി ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രഹസ്യമായ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ മറ്റ് പലതുകൊണ്ടും സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാലക്കും തെത്തക്കൂൻ എന്ന് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് ക്ഷമയാണല്ലോ ക്ഷമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇന്ന ലാഹമ സാബിരി ഇന്നമായ യുവഫ സാബിറൂന അജർഹും ബിറൈ രഹിസ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തും കാണാം ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു താര അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവന് സാധിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാം അധിപനായ അള്ളാഹു ഒരാളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്ത കാര്യം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവർക്ക് എന്നുടെ ഏകൽ ഉടയവൻ തൻ്റെകൽ ആകുന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലുകിൽ ആകും അതെന്നോവർ എന്ന് മഹീദീൻ ഷെഹ് അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സ്ഥലം കൊണ്ടുള്ള കൂടെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല കൂടെ ഉണ്ടാകലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇസ്രൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മേൽഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇടിയും മിന്നും ശബ്ദവുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഞാനൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ വയറുകൾ വലിയ റൂമിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള വയറുകളാണ് ഫിഹൽ ഹയ്യാത്ത് ആ വയറുകളിൽ പാമ്പുകളാണ് അവരുടെ വയറ്റിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ ആ പാമ്പുകളെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ആരാണിത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അകലത്തു റിബ ഇത് പലിശ തിന്നുന്നവരാണ് പലിശ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പലിശ വാങ്ങുന്നതിനും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വയറുകൾ തടിച്ച് വലിയ റൂമ് പോലെയുള്ള വയറുകളായിട്ട് ആ വയറുകളിൽ വലിയ പാമ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫലമ്മാ നസൽ തീര സമായി ദുന്യ ഞാനങ്ങനെ താഴെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നലർത്തു അസ്ഫലമിന്നി ഞാൻ താഴോട്ടൊന്ന് നോക്കി പൈത അനബി റഹ്ജിൻ വ ദുഹാനിൻ വ അസുഹാത്തിൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പുകയില്ലാത്ത ഒരു പൊടിപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു മേഘവും പുകയും മേഘവും സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ വെള്ളമില്ലാത്ത മേഘവും പുകയും സൗണ്ടും ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഹാദി ഷയാത്തീനു യഹൂമൂന അല അയ്യുനി ബനി ആദം അല്ലായ തഫക്ക റൂഫി മലക്കൂദി സമാവാത്തി വൽ അർ ഇത് ഷെയ്ത്താന്മാരുടെ ഷെയ്ത്താന്മാരാണ് അവർ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചും ആ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചിന്തയ്ക്കിടയിൽ മറച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷെയ്ത്താന്മാരാണത് എന്ന് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒലൗല ദാലിക്കൽ റൗൽ അജായിബ ഈ ഷെയ്ത്താനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയ്ത്താനിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റാനും തടീച്ചയെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് അള്ളാഹുമായി അടുക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തക്കുവ ലഭിക്കുന്ന സംശുദ്ധി ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയത ലഭിക്കുന്ന കർമ്മമാണ് നോമ്പ് അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ അത് നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി 
അള്ളാഹുമായി അടുക്കുകയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അജായിബുകളായി അത്ഭുതകരമായ പലതും കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ആരിഫിയങ്ങൾ അവർ ഔലിയാക്കളുടെ വഴിയിലേക്ക് കടക്കുന്നവർക്ക് അവർ നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ മാബൈന സുംതിൻ വാറ്റിസാലിൻ ദൈമ വൽജു ഇവസഹരിൻ നസീഹിൽ ആലി അലി എന്നാണ് ഒന്ന് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മൗനം മറ്റൊന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുമായി അടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം മറ്റൊന്ന് വിശപ്പ് സഹിക്കുക നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വിശക്കുക മറ്റൊന്ന് രാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഫാർ നടത്തുകയും നിസ്കരിക്കുകയും കുർഹാൻ ഓതുകയും തസ്ബി ചൊല്ലുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക ഈ നാല് കാര്യം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ആത്മീയമായി വളരെ പുരോഗതിയിലെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈത്തുൽ വിലായത്തി ഹസമത്ത് അർക്കാനഹു സാദാത്തു നാഫിഹി മിനൽ അബുദാലി എന്ന് ഇമാം ഷാഹാൻ അലിഹു ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വിലായത്തിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ മാർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭവന നിർമ്മാണം തന്നെ ഈ നാല് കാര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നോമ്പെടുക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ വിലായത്തിൻ്റെ മർത്തബയിലേക്ക് കയറിപ്പോവുക അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരൊക്കെ ധാരാളം നോമ്പെടുത്തവരായിരുന്നു നോമ്പെടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാൻ ഹൂവ താല അവന് സംസ്കരണം നൽകുന്നു സംസ്കരണം നൽകുമ്പോൾ പിശാജുമായ പിശാജിൻ്റെ തടസ്സം അവന് നീങ്ങി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ നീങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ ആകാശ ലോകത്തുള്ള ലൗഹുൽ മെഹ്ഫൂദ് അടക്കം വായിക്കാൻ വരെയുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു താല ഒട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ കണ്ണെപ്പോഴും ലൗഹിൽ അത് എന്നവർ എന്ന് മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെഹ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിന് പറയാൻ സാധിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവ താല നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി ഫർദായ നോമ്പും സുന്നത്തായ നോമ്പുകൾ ധാരാളം എടുക്കാനും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നാളെ പ്രവേശിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്